，下一个叫做中气层，中气层就从平流层底部带到八十公里叫中气层，它没有任何其他特别的玩意儿，所以又回到了跟对流层一样，高度越高，温度越低。大卫，你大概每上升一公里，下降三度 C， 不用背。历史上从来没有人问过这件事情，历史上从来没有人问过这件事，所以你可以不用背它，没有关系。你最多只要知道它下降的程度比对流层慢就可以了。对流层上升一公里，下降六点五，它下降三度 C， 你上升比较慢就可以了。你不用背这个数字，这没有人问过，没有人考过这件事。但是下一句有人考过，对流层顶是大气的最低温，对流层顶是大气最低温所在，大气就是在对流层顶。对不起，讲对不起，讲错，中气层顶，讲错话，抱歉。中气层顶，大气的最低温所在，这句话是会问的，这句话是会考的，会问的。OK， 最低温出现在中气层顶，把那个三度就可以不用理它了。所以这个不用理它 ，OK， 叫做中气层，高度越高，温度越低，中气层里是大气的最低温，最低温所在 ，OK。现在要增温层，增温层古时候叫做热气层，但现在不爽叫热气层。等一下告诉你为什么，它是最外面，讲过薄中程度没有一定的界限，就一直延伸到宇宙尽头。流镜头，然后呢，这里空气的特质就是它十分稀薄，因为十分稀薄，所以课本告诉你，人造卫星在此飞行，因为人造卫星要绕地球需要做圆周运动，然后理化老师说过，圆周运动需要向心力，向心力要跟它的半径跟它的速度配合，速度越快就需要半向心力就会越大。然后呢，我本来绕得好好的，如果我有，如果我有空气阻力摩擦力，我的速度就会变慢，我的速度变慢，我的所需要向心力就会变小。可是地球给我引力是一样的，就变成向心力太大就掉下来了。所以人造卫星最后一定会怎样？掉下来，最后一定会掉下来。OK， 好，所以人造卫星在此飞行，因为空气十分稀薄。所以基本上会没有什么摩擦的状况，会减少摩擦力的影响。那么这边还有电离层，电的做看过就可以了。这里对你们也不重要，不用不太教。它这里刚刚讲它会吸收宇宙射线吗？然后会产生电离作用，会使它空气变成带电粒子，就所谓的离子，所以称之为电离层。这个电离层对无线电通讯很重要，有帮助跟有干扰。如果以后有人当火腿族啊，拿着无线电跟 CQ CQ 呼叫全世界，你就会对他知道一点，因为他会帮助你对长城的做无线电通讯或产生干扰。电离层的最早发现是在这里发现的，而现在呢，发现越来越多。最下面在中气层的上面也会有一些电离层，但是你就当做它只有这里有就好，在这里有的，最最早发现在这边发现啊电离层，还有受到一些宇宙射线的作用，然后呢让它变成带电粒子，带电粒子。好，这边的温度变化跟太阳黑质有关，那讲它受了宇宙射线嘛，吸的热啊，温度高嘛。那太阳黑子的数目是跟太阳活动有关嘛？数目越多，太阳活动越强，所以黑子数目多，太阳活动强，就喷来很多有的没有的，就吸收很多有的没有的，温度就变得比较高。那如果太阳黑子数目少，它就会变降得比较低，所以他说它跟太阳黑子的数目有关系，上下可以差到一千度。那么最后是要跟你讲。这个为什么不爽叫它热气层？因为它不热。这里温度很高，可是很冷。我老是什么屁话，奇怪的话。温度高可是很冷，什么意思？来，温度高，物理上的温度指的是分子的平均动能。这里每一个分子受到这些宇宙射线啊什么之类的那个吸收撞击。
每一个都跑得好快，所以平均动能很大，叫做温度高。OK， 很冷。来想象一下，这两天，哦，这两天还没有，听说礼拜六、礼拜天寒流会来，会很冷。好，假如现在是礼拜六、礼拜天，寒流来了，好冷，好冷啊！然后呢，你在前面装一台喷出热蒸汽的机器在你前面，它机器喷出了热蒸汽。好，请问你，它喷出了热蒸汽，那个蒸汽到达你脸上之前，你是热很冷？现在好冷，好冷，拿拿个机器喷热蒸汽喷出来。那个热蒸汽喷到你脸上前，热还冷，冷着，对不对？这边因为空气非常的稀薄，你在那边站半天也没有那个热蒸汽去撞到你，所以你会觉得还觉得冷，冷，冷，所以要温度很高，可是很冷，所以要温度很高，可是很冷，因为它的空气实在是太怎样稀薄了。换成文言文的说法，叫做。单位体积热含量很少，框框的空气里面含有的热非常的少，为什么很少？因为空气太稀薄。所以刚刚跟你讲，我们的增增温层的特点就是什么？空气十分稀薄，所以人造卫星在此飞行，所以这里呢温度很高，可是很冷，或者说单位体积热含量很少。所以会觉得，所以因为这样子，我们不爽叫它热气层，因为它一点都不热。如果你这边，如果你能够没有氧气，照可以活下去，这边是被冷死的，不是被热死，被冷死。所以叫做增温层，增温层。OK， 就是了解一下增温层的状况，可以吗 ？OK 吗 ？OK， 很好，请写课堂练习。